ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഫ്രാങ്ക്ലി ലെക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലബസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇന്ന് ഈ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പമ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്കെച്ചുകൾ പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് പിന്നെ ടർബൈൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഗിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഗിയറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കാസ്റ്റിങ് ഫോർജിങ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്ത പ്രോസസ്സുകളുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതിന് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകളുടെ തിയറി പോർഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വെൽഡിങ് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്കെച്ച് പിന്നെ സ്കോ സോൾഡ് സോൾഡറിങ് ബ്രേസിങ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ സ്കെച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് ലെയ്ത്ത് ഡ്രില്ലിങ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറിച്ചൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാൻ ഉണ്ട് സി എൻ സി മെഷീൻ അതിൻ്റെ തിയറി കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീനറീസാണ് അത് നല്ല ലിക്വിഡ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ലിക്വിഡിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം ലിക്വിഡിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആർ മെഷീനറി ആൻഡ് ടൂൾസ് ദാറ്റ് യൂസ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പവർ ടു ഡു സിമ്പിൾ വർക്ക് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ത് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ യൂസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് വേർസ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ദി പവറിംഗ് മീഡിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആണ് അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ പവറിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൽ ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക്കലി സിലബസിൽ ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പിനെ കുറിച്ചും ടർബൈനെ കുറിച്ചുമാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഒരു പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പ്സ് ആർ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ദി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പമ്പ് ഓക്കെ യൂസ് ഇഡ് ഫോർ റേസിംഗ് ലിക്വിഡ് ഫോം ലോ ലെവൽ ടു ഹൈ ലെവൽ അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള മോട്ടോർ പമ്പ് പമ്പ് അല്ലേ പമ്പ് സെറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം ഇടാൻ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയാൽ വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എത്തിക്കും ടാങ്കിലോട്ട് എത്തിക്കും ഓക്കെ അത് ഒക്കെ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വലിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ സിലബസിൽ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ്സും പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ്സ് പിന്നെ റോട്ടോ ഡൈനാമിക് പമ്പ്സ് റോട്ടോ ഡൈനാമിക് പമ്പ്സ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഓക്കെ റോട്ടോ ഡൈനാമിക് പമ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് പമ്പ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓ നേരെ തിരിച്ചാട്ടോ റോട്ടോ ഡൈനാമിക്സിന് റോട്ടോ ഡൈനാമിക്കിനാണ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് നേരെ തിരിച്ചാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് പമ്പാണ് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഓക്കെ ഇവയുടെയാണ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് പമ്പ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രി ഫീഗൽ പമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ തന്നെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഈ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്